Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, for today, tuturuan ko kayo kung paano ba pagganahin itong bagong update ng HTTP Proxy Injector. May bago na siyang update guys, bali version 2 na siya. Kaya i-update na natin yung mga HPI natin. Okay, pasensya na kung hindi ako nakagawa ng tutorial ng last kasi nga na virus yung computer ko. Pero okay na siya. Gagawa ko ng tutorial para o gagawa ko ng tutorial yung para may share ko yun in case na ma-virus din kayo alam nyo yung gagawin na okay guys, simulan na natin okay guys, dito sa aking ano, desktop pali may dalawang file dito ito yung, ito yung installer ng bagong version ng HTTP Frox Injector. Then, ito naman yung tinownload kong Froxifier para mapagana natin siya. Okay, install na natin siya. Full tutorial to guys, kaya ano, makinig na mabuti. Ang natin. Then, next, accept lang natin next, then yung pass, okay guys, bali yung password, the same rin sya do sa last na installer bali a dash dev one four one two. then next lang natin sya install Then, na-install na natin siya. Next lang natin. Then, finish. Then, tayo nyo lang to waste. Finish na siya. I-close nyo lang. Okay. Bale, guys. Nag-create na ako ng config. Bale, tuturo ko na lang. Tuturo ko na lang kung paano siya import o paano yung setup siya para mapagana niya. Okay. Then, I-open na natin ngayon itong kay-install na bagong version ng HTTP Proxy Injector. Ito na siya kung na-install. Then, double click natin. Press natin siya. Ayan. Ayan guys, bali ibang iba na siya compared sa last version natin yan parang talagang black na siya then ang dami na rin na idagdag na mga settings niya yan tools parang parang naging komplikado siya pero madali pa rin naman siyang pagganayin guys bali sundan nyo lang ako paano yan bali ang gagawin na lang natin is import yung config na pinobite ko sa ako na kayo tuturuan guys kung paano ba siya, paano gumawa. Madali lang din naman eh. Almost the same din siya doon sa last. Then, yan. Mag-import tayo ng isa. Then, open lang natin. Yan. Sabi dito guys, error Froxifier Portable Executable not found. Please specify Proxifier Portable Executable file on preference auction. First, do you want to preference window now? Okay, inoko muna guys. Bakit? Yan, bali yung na-install, na-import na natin yung configuration na ginawa ko. Bali, eh, dito sa tan layer guys, kailangan nakabit by siya. Then sa mode guys, PF portable, hindi siya PF portable. Ang gagamitin natin guys itong, ang ibig sabihin ng PF guys is Proxifier. Ang gagamitin natin guys is PF system. Kaso hindi natin siya mapapagana, hindi natin siya may start kasi wala, hindi pa natin na-install yung Proxifier natin. Uh, maliban na lang kung may Proxifier na dati dyan sa desktop nyo, hindi nyo na kaya lang pang install Then, kung i-click-click natin itong start tunnel guys, kasi hindi natin siya may start. Eh. Hindi siya kukunet kapag hindi naka-check yung start tunnel. Kaya ang gagawin natin guys is kailangan natin muna i-install yung Proxifier natin. Kung i-check na na, check naman natin itong start tunnel, mahanapan tayo ng Proxifier. Kaya install muna natin siya. Okay? Then, andito na guys, i-provide ko na lang yung download link sa ating description. Download nyo na lang. 
extract natin to guys extract here yan once na may extract natin yan magpapakita ang folder dito then i-open natin siya yan may instruction dito guys kung paano siya install madali, madali lang naman then open tayo dito sa setup may registration code din siya yan para ma-open natin siya then install na natin yes next natin siya then i accept the agreement next lang natin yan create this desktop shortcut next natin siya next install yan and guys bali na install na natin yung ating proxy fire then finish dito guys hahanapan ka ng registration key yan bali registration key dito guys na pwede natin gamitin para magamit natin siya open lang natin itong registration code then yan copy lang natin to ng serial key then i-paste natin dito sa registration key kung tatanungin nyo ako guys kung ano yung your, your name or company name kasi wala na specify dito kung anong name kahit ano guys bala na kayo sa akin JJ Evolution yan then okay lang natin thank you for choosing Proxifier program successfully registered yan okay na siya guys then yan ito na yung Proxifier natin guys close i-minimize muna natin siya and close na natin to balik na tayo sa ating HPI para i-set up yung ating proxy fire dito sa bagong version ng ating HPI injector guys still proxy injector punta tayo dito sa settings dito tayo sa preference yan guys bali dito sa program files bali nakaset na kasi siya guys eh Tututusin eh. Kapag in-install nyo kasi ito guys. Bale wala pa siya. Ewan ko kung bakit nakaset na siya. Kasi nga sinet ko na siya nung kahapon. Nakaset na talaga siya. Kaya kinopya na siguro. Pero ituturo ko sa inyo guys kung paano. Bale ang gawin nyo lang guys. Kasi normally kapag kaka-install nyo pa lang. Blanco pa to. Kaya import lang natin yung proxy pair natin. Click nyo to. Double click. Punta tayo sa this PC ilocate lang natin yung folder ng proxy fire guys sa ating yan dito tayo sa program files yata yan hindi ako nagkakamali yan dito tayo sa proxy fire then guys i itong itong icon na to i click natin to then open natin siya yan para may set na siya tapos dito sa baba guys dito i save natin natin i-save then kung na-save na siya close na natin siya yan guys ganun na siya kadali may setup na natin siya ang gagawin na lang natin is i-start ito yes nakasit na siya eh do you want to open preference window Okay guys, bale nakalimutan mo. Make sure guys na dito sa mode dapat PF system kasi yung yung proxy fire natin naka-install mismo do sa ating computer kaya PF system siya dapat. Then yan, pwede na natin may check kung mga may check yung ano, start tunnel then pwede na natin siyang i-try. Start lang natin siya dito sa my side guys yung log. Yan. Pero guys, hindi pa yun. Kasi, hindi, hindi siya mag, wala siyang data na, baga hindi siya mag-browse eh. Ngayon, try natin siya. Ngayon guys, walang data na, hindi siya ano, hindi siya nag-browse um, fail um, sabi niya kasi guys yung listen port natin noon is 8989 
Ang gagamitin na natin recent port ngayon para gumana siya is take note PT88 apat na 8. Then tesulit natin siya. Dito ulit tayo sa lag. Okay. Tesulit. Ayan guys. Okay na siya. Take note. Ang recent port natin is 88. Okay. Okay guys, hanggang dito na lang yung tutorial natin. Kung may katanungan kayo, kung may ganito sa ating comment section at bibigyan natin yung kasagutan. Nasa muli guys, thank you.